Психологічна допомога в прямому ефірі. Тут кандидат психологічних наук Олеся Турчин, я її скромний асистент Слава Соломка. І один з методів психологічної терапії, як для мене, це похід по магазинах, це шопінг, оновлення, оновлення себе. Принаймні, потішити око, це означає вже зняти той стрес, який ми наживаємо протягом цілого тижня, іноді спілкування з колегами. Потішити око і отримати стрес від заглядання в гамадець. О, слухай, давай, ти зараз знову, от ти вмієш скрізь свою ложку дьогтів покласти. Це але ложку в дьогтю я не вставляю. Коли мені річ подобається, я наскрібаю і купую її. Краще купити одну хорошу, аніж 10 поганих речей. І от скоро з'явиться привід знову піти по магазинах, полікувати своє психологічне здоров'я, потіжити его, стати красивим. Все, приходить осінь, осінньо-зімовий сезон, літні речі ми потрошку ховаємо, футболочки, шортики. І готуємося до того, що треба оновити пальто, оновити светрик, оновити, що там ще? Сукні під бою. Які сукні на зиму? Зимові сукні? Зимові сукні, осінні сукні. Не знаю, у мене немає зимової сукні. А було б цікаво. Якось ми влаштуємо в студії тест-драйв сукні на моїй чудовій осінній талії. Так от, потім, що ще? Зимові черевики, зимові, я не знаю, якісь чоботі, шапки дуже класні. Причому цікавий момент. От раніше для того, аби визначити тенденції, потрібно було гортати модні журнали. Журнал ВОК, Ель Офісєль, щось інше. А зараз в соціальних мережах. Відкрив інстаграм, дивишся, все там є. Тік-ток. Там показують тренди, як потрібно вдягатися. Я не кодрю. Цим трендам, звичайно, так, ділити на вісім варто їхнім порадам, тому що там таке іноді порадять, що що, не дай Боже. Вам не треба йти ні в Інстаграм, ні в ТікТок. У вас є ми, а у нас є... А у нас є неймовірна людина, це Серж Смолін. Один з найвидатніших українських дизайнерів. Найвидатніших. Вітаю. Боже, дорогий, я тебе дуже радий бачити. Навзаєм. От скажи, на тобі сьогодні, я одразу побачив, в'язана якась така тепла, ніби шерстяна футболка. Це такий плавний перехід з літнього сезону на осінній? Чи це такий тренд зараз? Ні, ну сьогодні, так би мовити, 49 серпня. Так. В нас ще літо. В Європі холодно, дощі їх заливає. Або 109 червня. От, так, або так. А в нас ще літо, і в мене настрій типу сейлор, і я ще й капелюш. Такого вдягнув. Тому в мене такий Жан-Поль Гатьє. Ти марячка, я марячка. Добре, от я дивився нещодавно, буквально, мені здалося, так, висіли в магазинах, у тренді були знову леопарди. Чи треба Славі діставати зі своєї колекції з глибин металики з леопардовими принтами? Можливо, зебра у тебе є? Карпетки в мене є леопардові. Друзі, я вам хочу сказати, що просто їх далеко ховати не треба. Леопардові принти, тому що вони популярні і актуальні завжди. Вони ніколи не виходять з моди. Від слова «абсолютно». Вони лише на сезончик можуть схватися, щоб трошки відпочити. Але в залежності від тих тенденцій і пантонів, які пропонуються цим інститутом пантон на наступні сезони, просто міняється їх колірна гама. Вони можуть бути неприродніми, наприклад, а сині, зелені, червоні, жовті, оранжеві. Помаранчеві, тобто. Тобто, міняється всього лиш кольорова гама. І, знаєте, ходить таке прислів'я, що чорний колір робить тебе стронкішим до 48-го розміру, а далі вдягай леопард. Ага, тобто це як? Тобто, коли вже ти після 48-го розміру, вже чорний колір не допоможе. Не спасе, не спасе. А чому леопард? Тобто леопард... Тільки, будь ласка, скажіть, що не лосіни. А все, що завгодно може бути. Все, що завгодно. А чому не лосіни, до речі? А чому би ні? Суб'єктивно мені видається, що леопардові лосіни – це якраз найбільша проблема вміти їх носити. Тобто леопард в якомусь іншому варіанті одягу, в якійсь іншій частині, як частина, не знаю, косинка. Нормально, можна вгадати, можна сильно не це. Але леопардові лосіни це треба вміти обіграти і носити. Я думаю, що це явище дуже гарно транслює… Одеса і Одеська область. Леопард? Ну, звісно. Ви подивіться, як вони їх носять. Весь світ заздрить. Дівчата молодці, просто. Вони найкращі. І найкраще подають леопардовий принт.
Окей, а тоді ми, значить, леопард ми вже потроху проїжджаємо. Леопард залишається влітку, в минулому. Куди ми далі, як, в який принт ми трансформуємося? От я дивився, нібито зараз стає популярним коров'ячий принт. Ну, Слав, дивися, у нас сьогодні зранку анімалістична тема по всьому Києву. Лосиний принт має бути у Києві. Лосі на вулицях, да. Лосі Волододорога. Причому майже в центрі міста. Ну, нічого. Коровка теж інколи впригує в сезон, але досить ненадовго і то тільки в аксесуарах. Це може бути взуття, сумки, ремені, рюкзаки або щось таке. Бо тобто не якщо, тотал коров'ячий лук. Якщо тотально так, вдягнути корівку, то... Тебе назвуть недобрим словом. Да. Чоловіка не, не назвуть... Це... Чоловіка, не, не будемо казати про нього, я про себе. Я про себе кажу, тебе назвуть биком. Ну, не, всіх, не всім це пасує, це по-перше. Але е, парнокопитні і не парнокопитні, це ж не тільки е, коровки. У нас же є ще жирафи, зебри, Зебри. коні. Я пам'ятаю, років 15 тому назад були дуже популярні, популярне взуття з поні. Так. От. І там були вони і п'ятнисті, і різні. Звісно, вони були фарбовані. Але, звісно, ніхто не вбивав тих коників маленьких. Це просто була корівка, яка фарбована під поні. І Та були чином. панди, Але я пам'ятаю. про тренди ми говоримо от саме, чи, знову ж таки, і про те, і про інше. Якщо це зображення самої тварини, чи це принт саме її шкури, скажімо так? Ну, це, якщо брати люкс, то це виходить тільки принт шкіри. Угу. Принт шкіри може бути. А якщо йти в більший мас-маркет, то чому б, там, наприклад, ти їдеш на вікенд там, за місто, чому б тобі не вдягнути светрик в півники? В півники? Наприклад. Прикольно. В півники. Метко нема. Або в овечки. От. Тому е, ну, це такий момент е, повсякденний, але який піднімає настрій. Е, дивіться, навіщо ми купуємо одяг? Ми ж коли йдемо в магазин, ми не, не йдемо чітко там за сукнею, чи за спідницею, так. чи там за брючками. Ми йдемо підлікувати, як Слава, ти правильно сказав, свій емоційний стан. Це, це ліки. От. І ти йдеш як на полювання, і вже те, що тобі впало в око, викликало в тебе емоцію, ти вже хочеш його приміряти. Якщо тобі захотілося його приміряти, це вже інша справа, сподобається тобі чи не сподобається, але ти вже на себе вдягнув цю історію. Образ. Образ. Себе нового. Так, так. От. І вже історія пішла по-іншому. А якщо тобі ця річ ще й пасує, ти до неї вже хочеш підібрати і те, і те, і те. Шалики, в результ... сумочку, червички, так, і, і все. Так, ти виходиш... І весь сімейний бюджет, і потім кредитний ліміт на банківській карті відкривається, і комуналка ну, спросрочена. Але, до речі, ми, ми згадали, ви згадали про овечок. Це просто мегатренд. Звісно, Ми згадали звісно. про принцесу Діану, який не, не вимовно личили ці овечки. Так, абсолютно. Зараз скажи мені, футболка, так? Або там светер, або як називає, не худі, а світшот. Світшот. Так, футболка, світшот – це така базова штука, там біла або чорна. Угу. І кожен з нас може сам собі десь е, зробити будь-який принт. Це недорого коштує. Так. От який би принт, от який в моді зараз принт можна було б зробити, не знаю, зараз в моді напис, зараз в моді якась картинка. Проїхати от... з велосипедом, залишити відбитки шин. Що б, ти, що б ти порадив зараз, от який би, не знаю, принт було б, е... от якби, наприклад, ти мене вдягав у футболку базову, але mm -hmm. з принтом. Що б ти, Слав, що б ти порадив? Я б тебе вдягнув е, футболку, на якій, на, на, на якій зображений принт е, роботи Сержа Пає. Ага. Рук художника, сер, художника Сержа Пає. Е, тому що він створює колажі, він створює вириванки, які потім переносимо ми на принти, е, на, на футболки так. ці принти е, в різних кольорах. Е, тому до митців треба йти. Тому що... Не напис, а, якийсь, а якась картина, те, що буде... Е... Піднімати тобі настрій, який... Неповторно. По-перше, неповторно. Це вже мистецтво. І це вже інший стан, тому що ці картинки можна е, роздивлятися. 
Ти дивишся і ти знаходиш для себе якісь нові історії, які митець створює в своїх роботах. Бо якщо це просто надпис, там... Це просто транспарант, це треба йти на або протести, або на підтримки, або, ну, в будь-якому випадку наш одяг – це є транспарант. Чорт забирай, а я собі замовив футболку з принтом, намальованою сердючкою і з написом «Геть з України, маскальний красивий». Це тренд уже останніх, напевно, двох років. Так, але вони, знаєте, на таких низьких вібраціях. Ну так, ти правий. Бо мистецтво, воно про вищі вібрації, про ті емоції, про якесь високе, про те, що не можна потрогати. І, ну так, ти оцей напис запам'ятаєш. Це хайп. Очень красиво. А коли ти дивишся на те, що зробив Серж Пайє, так. Ти отримуєш задоволення естетичне, моральне, і ти кожен раз знаходиш в цій роботі якісь нові сенси, які тебе витягують з цього болота повсякденної рутини. Клас, все зафіксовано. Зараз після ефіру через годину дзвоню Сержу Пає і відкриваю кредитний ліміт на своїй банківській карті. Рідно, я тебе дуже радий бачити. Я дуже радий тебе бачити. Серж Смолін – один з найвидатніших українських дизайнерів-модельєрів. Це ми зараз в ефірі? Нас всі бачать. Всім вітання!